Joe Biden, virtual presidente electo de los Estados Unidos, presentó su primer programa de acción de gobierno. Se llama Fuerza contra el Coronavirus. Urgió el uso generalizado del cubrebocas. Dice, ya no veamos al cubrebocas con un sentido político. El cubrebocas es el elemento físico que puede hacer que esta pandemia termine. Habla así el presidente electo. The selection is over. It's time to end the politicization of basic responsible public health steps like mask wearing and social distancing. We know the single most effective thing we can do to stop the spread of COVID is wear a mask. The head of the CDC warned this fall that for the foreseeable future, a mask remains the most potent weapon against the virus. It doesn't matter your party, your point of view. We can save tens of thousands of lives if everyone would just wear a mask. A mask is not a political statement. Sí, la mascarilla, el cubrebocas, no es, un, no es una declaración política. Todos sabemos que es conveniente usar el tapabocas y la distancia social entre personas. Esto acabará con la pandemia y nosotros, ya no importa de qué color seas, si eras republicano o eras demócrata, ahora ya como norteamericanos tenemos que enfrentar esta eh, realidad y con esta realidad vivir hasta que se acabe el problema. La fuerza en contra del coronavirus está encabezada por Vivek Murthy, quien fuera director de salud pública en tiempo del presidente Barack Obama. Lo recordamos. Está también David Kessler, quien fuera titular de la Food and Drug Administration en la misma administración de Obama. Está la doctora Marcela Núñez Smith, profesora e investigadora de la Universidad de Yale. Destaca la presencia de Rick Bright, experto en vacunas y ex jefe de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado. Hay que recordar que Bright denunció que fue relegado a un puesto menor porque resistió la presión política para permitir el uso de la hidroxicloroquina, medicamento en contra de la malaria promovido por Donald Trump como tratamiento para el COVID, que de repente el presidente Donald Trump se convirtió en una especie de general surgeon del médico general de los Estados Unidos sin tener el más mínimo conocimiento de ello. 